కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తెలుగు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు తీసుకున్న నేపథ్యంలో ఇదే టైంలో మనం ముందుగా ప్రస్తావించుకోవాల్సిన అంశం ఏంటి అంటే ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ గారు నిర్ణయాన్ని ఆయన ఒక సలహాని సూచనని అనాలి ఒక రకంగా దాన్ని ఆదేశంగా చూడకూడదు జనతా కర్ఫ్యూ అంటే ఒక రిక్వెస్ట్ మాత్రమే అది ఒక సూచన ఒక సలహా ఆదేశం కాదు ఆదేశం అయితే జనతా కర్ఫ్యూ అంటారు కంప్లీట్గా కర్ఫ్యూ అంటారు స్వచ్ఛందంగా ఎవరికి వాళ్ళు కర్ఫ్యూ నిర్వహించారు నిజంగా జనతా కర్ఫ్యూ సక్సెస్ఫుల్గా విజయవంతం అయ్యింది ప్రధాని మోదీ గారి ఆదేశాలను అందరూ పాటించారు అని చెప్పుకోవాలి అయితే ఇక్కడ ఇదే టైంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నాయి మార్చి ముప్పై ఒకటో తేదీ వరకు లాక్డౌన్ ప్రకటించాయి తెలుగు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇద్దరు ముఖ్యమంత్రులు కూడా నిర్ణయం తీసుకున్నారు అయితే కేవలం ఈ లాక్డౌన్ వల్ల ఈ లాక్డౌన్ టైంలో ఏ ఏ సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయి అసలు ప్రజలు ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు అనే విషయాన్ని ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి అయితే ప్రభుత్వాలు చెబుతున్న దాని ప్రకారం చూసుకుంటే ఈ లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో ఎవరు ఇళ్ళ నుంచి బయటికి రాకూడదు ఎమర్జెన్సీ సర్వీసులు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంచుతారు ప్రభుత్వాలు కూడా అయితే ఇక్కడ ప్రధానంగా తీసుకుంటున్న నిర్ణయం ఈ లాక్డౌన్ టైంలో రాష్ట్ర సరిహద్దులను కంప్లీట్గా క్లోజ్ చేసేయడం రవాణా సౌకర్యాలు పూర్తిగా క్లోజ్ అయిపోతాయి అన్నమాట అంటే అత్యవసరాలు తీసుకొచ్చే వాహనాలను మాత్రమే అందుబాటులో ఉంచుతారు ప్రస్తుతం రాష్ట్రం మొత్తం లాక్డౌన్ ప్రకటించిన నేపథ్యంలో ఎలాంటి సేవలు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటాయనేది ఒకసారి చూసుకుంటే ఆసుపత్రిలో అత్యవసర విభాగాలకు సంబంధించిన సేవలు మాత్రమే ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటాయి మిగతా సేవలన్నీ రద్దవుతాయి అలాగే హాస్పిటల్స్లో మెడికల్ షాపులు సూపర్ మార్కెట్లు అలాగే పాలు కూరగాయలు వంటి షాపులు అన్నీ కూడా తెరిచే ఉంచుతారు ప్రధానంగా కిరాణా దుకాణాలు ఆఫీసులు కార్యాలయాలు అన్నీ కూడా క్లోజ్ చేస్తారు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కూడా అత్యవసర విభాగాలకు చెందిన వారే విధులకు హాజరవుతారు అలాగే ప్రైవేటు ఉద్యోగులు ఇంట్లో నుంచే పనిచేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ప్రజలు కూడా గుంపులుగా చేరడం అనేది నిషేధం ఇక ఫంక్షన్లు అలాగే పెళ్లి లాంటివి కూడా ఎక్కువగా జనాలు హాజరవడం కుదరదు ఇక లాక్డౌన్ విధించారు కదా ఎలాగో ఇంటి పట్టినే ఉంటాం కదా అని సరదాగా పిల్లల్ని తీసుకుని బయటికి వెళ్దాము అంటే ఎట్టి పరిస్థితులు అది కూడా కుదరని పని అనమాట అంతేకాకుండా బయట ఎలాంటి ఫుడ్ దొరకదు కాబట్టి ఇంట్లోనే ఖచ్చితంగా బయటకు వెళ్లకుండా ఇంట్లోనే అన్నీ వండుకొని తినాలి ఏదైనా అత్యవసరమైన పని ఉంటే తప్ప ఇంకే సమయంలో కూడా ఇంటి నుంచి బయటికి వెళ్ళకూడదు ముఖ్యంగా స్నేహితులను పిలిపించుకొని సరదాగా ముచ్చడించడం అలాగే పిల్లలతో బయటికి వెళ్ళడం లాంటివి చేయడం కంప్లీట్గా నిషేధం అనమాట ఎంత విసుగు అనిపించినా ఇంట్లో ఉండడం ఎంత కష్టం అనిపించినా మనల్ని మనం కాపాడుకోవడం కోసం ఈ లాక్డౌన్ ఉన్న టైంలో మనం సెల్ఫ్గా కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోక తప్పదు అందుకే ఇంట్లోకి సరిపడ సరుకులు అలాగే అత్యవసరమైన మందులు ఇంకా కొవ్వొత్తులు ఇలాంటివన్నీ సమకూర్చుకోవాలి నిర్ణీత సమయంలో బయటికి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది కానీ అంతకు మించి ఎప్పుడు పెడితే అప్పుడు బయటకు వెళ్ళకూడదు రాష్ట్రం మొత్తం లాక్డౌన్ అయిన సందర్భంగా బ్యాంకులు అలాగే ఏటీఎంలు కూడా తెరిచే ఉంటాయి ఇన్సూరెన్స్ సంస్థలు అలాగే పోస్ట్ ఆఫీసులు టెలికామ్ సేవలు అందించే సంస్థలతో పాటు పెట్రోల్ బంకులు అలాగే సిఎన్జి బంకులు కూడా తెరిచి ఉంచాయి ఇక ఎల్పిజి గ్యాస్ సేవలు మెడికల్ షాపులు హాస్పిటల్ ఇలాగే నిత్యావసర వస్తువులు విక్రయించే షాపులు పండ్లు కూరగాయల షాపులు ఇలా ఇవన్నీ కూడా తెరిచి ఉంటాయి కానీ సాధారణ పరిస్థితుల్లో ఉన్నట్లుగా ఎక్కువ మొత్తంలో అయితే షాపులు తెరిచి ఉండవు అనమాట ఆంధ్రలో కానివ్వండి తెలంగా తెలంగాణలో కానివ్వండి ఎక్కడైనా సరే ఇవే రూల్స్ వర్తిస్తాయి లాక్డౌన్ అంటే కానీ తెలంగాణ వ్యాప్తంగా అంగన్వాడీ కేంద్రాలు మూసివేస్తున్నప్పటికీ కూడా పిల్లలకు పౌష్టిక ఆహారం అందించడానికి మాత్రం అధికారులన్నీ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు అలాగే వైన్ షాపులు అయితే కంప్లీట్గా క్లోజ్ చేస్తున్నారు ఇవి లాక్డౌన్ టైంలో అందే సేవలు అలాగే ప్రతి వ్యక్తి కూడా సెల్ఫ్గా వాళ్ళకి వాళ్ళు ఓన్గా తీసుకోవాల్సిన కొన్ని నిర్ణయాలు అలా అయితేనే ఇటువంటి వైరస్ని అరికట్టే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది మన వరకు రాకుండా మనం తీసుకునే జాగ్రత్తల్లో భాగంగా ఈ లాక్డౌన్ అనే చట్టం ఏదైతే ఉందో దాని ద్వారా కూడా మనం ఆ చట్టానికి కూడా సహకరించడం ప్రతి ఒక్కళ్ళ బాధ్యత ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి